പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹെഡ്മിൽ ഉടന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും ആരാണ് പുതിയതായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളതെന്ന് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്റെ ചേച്ചി ബിജി ബിജിസ് കിച്ചൺ അവൾക്ക് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിദീപ ഹവലിയുടെ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവളും മക്കളും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് റേച്ചാൻ വന്നില്ല റേച്ചാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പേര് ബിജി എന്നാണേലും ഞാൻ കൊച്ചുമോളം എന്നാണേ വിളിക്കുന്നത് കാരണം കൊച്ചിലെ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചതാ അപ്പോൾ കൊച്ചുകളും മക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹെൽമി ലോഡ് ഫാമിലിയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരായി ദൈവത്തിന് നൂറ് നന്ദി പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് മാത്രമാ നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നതും ഇത്രയും ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടി അതിന്റെ കമന്റ് ഇട്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാനൽ ഇത്രയും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്നേഹത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ടിപ്സ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് വെറും അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ അതായത് രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചു ലക്ഷം കൂട്ടുകാരിൽ എത്തി അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാ നിങ്ങളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം അപ്പൊ കപ്പയും മീൻകറിയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പയറുതോരനും വെച്ചു ചോറും വെച്ചു മോരുകറിയും ഉണ്ട് അവളിത് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല കപ്പയും മീൻകറിയും മാത്രമേ കഴിക്കൂ അത് ഉറപ്പാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും മലയാളി കടകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവള് താമസിക്കുന്നിടത്ത് അതില്ല മീൻ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ലപോലെ കൂടുതൽ കിട്ടും ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പൊ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് അതുപോലെ മല്ലിയില ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുറെ നാളുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെന്നുള്ളവർ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ സാധാരണ ഡെയിലി എപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് കവർ ഇല്ലേ വെള്ള കവർ പാവാട കവർ എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടങ്ങ് കെട്ടി വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ വായു കയറാതെ കെട്ടി വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളമയം കൂടി ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം കെട്ടിവെക്കാൻ ഞാനിപ്പോ അത്ര വെള്ളമയം പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ടും കെട്ടി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചാലും കുറെ നാളുകൾ കറിവേപ്പിലാണേലും പച്ചമുളക് ആണേലും ഒക്കെ കേടുകൂടാതിരിക്കും പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കവറിൽ ഇടത്തില്ല കൂടുതലും ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലാണ് ഇടുന്നത് മീൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അയലമീനാണ് ചെറിയ അയലയാണ് വലുതല്ല അപ്പോ സാധാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാ വെക്കുന്നത് മീൻകറികൾ പല വിധത്തിലുള്ളതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹെൽമി ലോഡ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ച് കറി തേങ്ങ വറത്തരച്ച് കറി പിന്നെ തേങ്ങ ഇല്ലാതെ വറത്തരച്ചത് പോലുള്ള കറി പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കറി കൂട്ടയും സ്റ്റൈലിലുള്ള മീൻകറി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ മംഗ്ലീഷിലോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിലോ എങ്ങനെ വേണേലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ്മീലോടൊന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫുൾ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ടു അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില കൊച്ചുള്ളി ഇത്രയുണ്ട് വയണ്ട ശേഷം മസാലകൾ ചേർത്തു സാധാരണ മീൻകറിക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ ഇതിൽ ലേശം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും നമ്മുടെ കറി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ
അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പുതിനയില വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലമാക്കിയാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ച് രൂപയുടെ പുതിനയിലയാണേ പിന്നെ പച്ചരി ഇല്ലായിരുന്നു ഇടലിയോ ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സാമ്പാർ ഡാള് അത് മേടിച്ചു ചെറുപയർ മേടിച്ചു ഉഴുന്ന് മേടിച്ചു നിറവ മേടിച്ചു പിന്നെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഗാർബേജ് കവർ മേടിച്ച് അതായത് ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ ഇടാൻ എൻ്റെ കവർ തീർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു മാസം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കണം ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ആഹാരങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി അത് കഴിക്കണം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഉറങ്ങത്തൊന്നുമില്ല കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം രണ്ടുപേരൂടെ കൂടിയാൽ പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കമൻറ്റുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കും പ്രിസമ്മുന്റെ കൈ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവന്റെ ഗ്ലൗസ് ആണേ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞത് അത് കൈ കളർ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടേക്കുവാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് നീ എവിടെ കണ്ടതാ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് മമ്മി കിച്ചണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളായാലും വലിയവരായാലും സംസാരിക്കുന്നതും ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയവരെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവർ പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇന്റലിജൻ്റാ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും മോശം ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് ആറുമണി കഴിഞ്ഞു ജോസ്റ്റൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി ഇതിപ്പോ പോൾ മോൻ എന്നെ തൂക്കാൻ സഹായിക്കുവാണ് വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്ന് തൂത്ത് സഹ തൂക്കടാന്ന് പറഞ്ഞതിന് ചൂലെടുത്തോണ്ട് പോയി തൂക്കും തൂക്കാനറിയാം അത് നന്നായിട്ട് തൂത്ത് കൊടുക്കും മമ്മിക്കാണെങ്കിലും തൂത്തൊക്കെ കൊടുക്കും വീട്ടില് രാത്രിയിലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണ് അതായത് കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണയോ നെയ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ച ശേഷം കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത്രയും ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സവാള ഉള്ളി ഇട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഇത്രയും എടുത്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിഴങ്ങ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിട്ട് അതൊന്ന് വയണ്ട ശേഷം അതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ മസാലയായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഷാഹി മസാലയാണ് ബിരിയാണി മസാല സാദാ ബിരിയാണി മസാലയും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അരി സാധാ പോലെ തന്നെ ബസ്മതി അരി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുതുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാ അത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം എസൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഒറ്റ വീസിൽ അത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കളറിന് വേണ്ടി ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഒറ്റ വിസിൽ വരുമ്പോഴേ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഫുൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീം പോയ ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഒറ്റ വിസിൽ വന്നപ്പോഴേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റീം പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്തു നല്ല പരുവത്തിന് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി പുലാവും സാലഡും പപ്പടവുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇല്ലായെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ആ നെയ്യിൻ്റെയും തൈരിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവായത് നിങ്ങൾക്കിതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ചേർക്കാം ബീഫ് ചേർക്കാം എക്സ്ട്രാ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഈ പുലാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദീപാവലി തുടങ്ങി ഇനി ഒരു ന്യൂ ഇയർ വരെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ കാഴ്ചകൾ ഇങ
ഈ ദീപാവലി സമയത്ത് പൂക്കൾ പിന്നെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാനുള്ള ചിരാതെന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് പിന്നെ രംഗോലി ഇടാനുള്ള കളറുകൾ ഇതൊക്കെയാ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ജമന്തി എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ജമന്തി പൂവ് ഇതിപ്പോ കിലോ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ഈ നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു നോക്കി നിൽക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയാ കാരണം നമ്മൾ പുറത്തു പോയാലും ഏത് ഷോപ്പ് കണ്ടാലും റോഡ് സൈഡിലായാലും എല്ലാ മരങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേഷൻ കാണാം ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ സൺഡേ ചർച്ചിന്റെ വർഷിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ രാവിലെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഗിത്താറിസ്റ്റ് ജെറിൻ ജെറിൻ രാവിലെ വന്ന് ഗിത്താർ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് അപ്പോൾ ജെറിനെ കണ്ട ഉടനെ ആള് അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് ഈ ഗിത്താർ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാനിത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാ ഇവിടെ ബോംബെയില് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ സണ്ണി പവാർ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പാസ്ട്രങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു സണ്ണി സെർ വരുന്ന എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജെറിൻ അവനിങ്ങനെ വന്ന് എത്തി നോക്കി നിൽക്കും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സണ്ണി സെർ ദുബൈ പോയി അവിടെ ഒരു പുതിയ മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിലെ മെയിൻ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിട്ട് സണ്ണി സെറിനെ വിളിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ പോയതോടെ എന്റെ പഠിത്തം നിന്നു പക്ഷേ അന്ന് തൊട്ട് ജെറിൻ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗിത്താറിസ്റ്റ് ആണ് ജെറിൻ പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോൾ ആരാധന കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കാര്യം പറഞ്ഞൊക്കെ നിന്ന് ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പോയി പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇന്നലെ തുണി തേക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടു തന്നു വീട്ടിലായൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ലാഭം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പീസ് അഞ്ച് രൂപ അതായത് ഇപ്പോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ താഴത്തതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ പാൻ്റാണെങ്കിലും ഉടുപ്പാണെങ്കിലും സെയിം റേറ്റാണ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തേച്ചും തരും ഞാൻ ദുപ്പട്ടകൾ കൊടുക്കാറില്ല ദുപ്പട്ട ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദുപ്പട്ടയ്ക്കും അഞ്ച് രൂപ എടുക്കും അപ്പൊ അത് നഷ്ടമാണ് ദീപാവലി ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേക്കറികളുടെ മുമ്പിൽ സ്ഥിരം ആ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇത് അതായത് മഹാരാഷ്ട്രൻസ് ദീപാവലിയുടെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ബേക്കറികളിൽ അവിടുത്തെ ബോർമയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതായത് അപ്പൊ ഏത് ബേക്കറിയുടെ മുമ്പിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇത് കാണാം ആ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം അപ്പൊ ഞങ്ങള് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പൊറോട്ട മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പൊറോട്ട മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇത് വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ പോയ വഴിക്ക് നല്ല ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ഫ്രഷ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കിട്ടും നോർത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ചേച്ച് ഞങ്ങള് പൊറോട്ട മേടിക്കാനായിട്ട് പോകും അത് മാത്രല്ല കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകിട്ട് നാസ്തേ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നാസ്തേം പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നാസ്ത മേടിക്കണം പൊറോട്ട മേടിക്കണം വീട്ടിൽ പോകണം അപ്പൊ വൈകിട്ട് എനിക്കും ജോസാനിയും അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോകണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഞങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമായിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വെജ് റോളാണ് ഇത് സാധാ മൈദ ബേസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ സോസ് പുരട്ടി വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് സവാള ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടറ്റോടെ മസാലയാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ മസാല ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സംഭവം ഒരെണ്ണം ഇരുപത് രൂപ അപ്പൊ എന്നും ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് ഗുണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ 
കുഴപ്പമില്ല രാത്രി പൊറോട്ടയ്ക്ക് കറിയായിട്ട് വെക്കുന്നത് മുട്ടക്കറിയാണ് ഇവിടെ പോൾമോൻ പുഴുങ്ങിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുളിക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക മുട്ടക്കറിയിൽ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കിഴങ്ങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്നിയാ അത് തേങ്ങ അരച്ചുള്ള മുട്ടക്കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ചൂട് പൊറോട്ടയും ചൂട് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മലപ്പുറംകാർ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടുന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വരുന്ന പൊറോട്ടയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ട് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ പ്രയർ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഹാളിലുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിളും പിന്നെ കസേരകളും എല്ലാം എടുത്ത് ഗ്യാലറിയിൽ ഇട്ടേക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രയർ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ എടുത്ത് ഹാളിൽ ഇടത്തില്ല ഇനിയിപ്പോ മീറ്റിംഗ് ചർച്ചിലോട്ട് മാറിയതിന് ശേഷമേ എല്ലാം ഹാളിൽ എടുത്തിടത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രയർ ഹാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക അപ്പൊ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാരും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുവാണേ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സെറ്റ് ആണെങ്കിലും രാവിലെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കിച്ചണിലോട്ട് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം തികയത്തില്ല ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര വലിപ്പമാ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് ഇപ്രാവശ്യം മേടിച്ചത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് റബ്ബർ പോലെ ഭയങ്കര കട്ടിയായി എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയില്ല ഇനി അവരുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചേർത്തോ അതോ നല്ലതായിട്ട് മയം വന്നില്ലയോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല മൈദ തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയുന്നതാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൂടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വേടിച്ചു പോകും എത്രയൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പൊറോട്ടയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാനും ജോസ്റ്റാനും പുറത്തു പോയിട്ട് വരാൻ ഒത്തിരി താമസിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ ഫുഡ് ഒത്തിരി ലേറ്റായിട്ടാണ് കഴിച്ചേ പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെജ് റോൾ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കധികം വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളത്തേക്കുള്ള അരി അരച്ചു വെച്ചു ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാനോ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനോ അതിനുവേണ്ടി അരി അരച്ചു വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കണം പ്രയർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു